Hello everyone, this is Shankar Shubhrai Karmakar and welcome to my channel that is Reverberation Guidelines. So, Karja Kumuta Shokti, just certain part we have talked about, Shilam, Shekhar has asked us to talk about Shankar Shubhrai. So, Shankar Shubhrai actual meaning is collision. So, collision is what we have said to you. Dhoraja, we have two things. This is first object and this is second object. अकोट ए ही दुटो बोस्तूर मोते गोती पाते विभिन्न रोकों कंडीशन होते पाए। धोरा जाप प्रथम बोस्तूर ना गोती शील वीडियो टा स्थिर, धोरा जाप वीडियो बोस्तूर ना गोती शील प्रथम टी स्थिर, धोरा जाप दुटो ही गोती शील, दुटो एक ही दिके गोती शील, धोरा जाप दुटो गोती शील, दुटो बिपुरी दिके � गोती पौधे जो दी एक्टी आरेक्टी शाखे शामिल हो शेलिप तो होए और था एक्टी गोती पौध आरेक्टी गोती पौध दारा आगत प्राप्त होए तो अपन जो घटना घोड़ बे ताके बोला होगे शामिल हो और था दूधी बोस्तुर गोती पौधे जो दी एक्टी बोस्तुर ओपोर बोस्तुर दारा आघात प्राप्त होए, ताहुले शेही घटना के वाला होए, शंघोश। Fair enough? अपुन ये शंघोश को अथार साथ ही साथ ही जेजीनिस तो शॉप चीज भी इम्पोर्टेंट डेट इस देर इन सेवरल टाइप्स ऑफ कॉलिशन सो जे विभिन्न रोकों में जे शंघोशों को लो हो बे आम्रा इबार शेगुलों ने कथा बोल सो शब्द फर्स्ट है जो कि आम्रा शंघोशों के भाग भाग कोड दी तेरे शंघोशों के मुक्ति इंटे डिफरेंट भागे भाग कोड जाए एक टी भाग हो जाए पूर्णो स्थितिस्थापक शंघोशों एक टी आंशिक स्थितिस्थापक शंघोशों एवं अपोटी पूर्णो अस्थितिस्थापक शंघोशों सो � ओके, the first wing that is पूर्णो सिद्धिस्थापक शंघोशो, that is perfect elastic collision. So English terms बोलो शायद पढ़ी चीतो होते था, ताते शुभिदा हो बे पढ़ो बोते कले नीट लेवल पढ़ा शुभा कोटे गये। उन्नो दिक्के आवश्यक सिद्धिस्थापक शंघोशो जानना होच्छे, partial elastic collision. And the third part, which is Purno Aasthetisthapok Shangarsho, that is Inelastic Collision. Fair enough? So, A Tinte Shangarsho Shate Act of Term Uttunto Related. A Bhukshe Term Tar Naam Hoche Shangarsho Gunangu. So, the first thing, I'm going to take a job, which is Akina Shangarsho Gunangu. So, we are now trying to highlight on the topic that is known as Shangarsho Gunangu. सो समस्या गुना को जीनिस टाइप धोरा जात आमर ताचे इखाने एक टी बोस्तु आचे जे बोस्तुर प्राथमिक बेग U1 और इखाने एक टा बोस्तु आचे जे बोस्तुर प्राथमिक बेग U2 फ्यार इनफ एकोर आमी धोरे दिच्छी तोर केर खातरी ए ही दुटो बोस्तुई एक ही दिके जाचे और तब इटा जाचे ए ही दिके इटा उगाचे ए ही सो दुनिया में डायरेक्शन से एक बार आमी जो दी नॉर्मल कॉन्सेप्ट थे के बोलते चाहे जे ऊहा देर आप एक ही बेग ता होले आप एक ही कोर हो आमी बेसिकली दुटी बोस्तूर बेग बियो कोड दो अलग आप एक ही बेग बेड कोत्ते गए जार शाप एक ही बेड कोत्ता है तार बेग थे के उन्होंने बेग के बाद में लिखा है तो लामी थोड़े नीचे that is u two minus u one ए बार ए गोती पाते जी है तो दूसरों में बेग आला दा ताई पेड़ में होते एक शंभोश होते ही पड़े, so we are thinking जब किचु कुन बागे एक शंभोश होलो, ये वो ए शंभोश जो नो दूसरी बोस्तु बेग हुए कल का तो फिर में v1 ये वो v2 और तो j बोस्तु दूसरो j दिखे जाते हैं लो अभी तो आपके खाते में थोड़े टिक ची ए बोस्तु तो शंभोश पड़े हो एक ही दिखे जाते हैं शुद्ध मतलब बेगेर मार पड़ी बर्तन हुए v1 ये वो v2 हुए गए जे ताहुले अभी की बोलते पड़े जे शंभोश पड़ आपके ठीक बे� ए शंघोश गुनाह को 
যেটাকে আমি বলি কোফিশিয়েন্ট অফ রেস্টিটিউশন বা ই দিয়ে ডিফাইন করা হয় এই ই কথার একটা আলাদা নোটিফিকেশন থাকে সেই কি জিনিসটা সেটাই আমরা এবার দেখব অর্থাৎ আমরা যদি এই ই বা সংঘর্ষ গুণাঙ্ককে বোঝাতে চাই তাহলে এটা হলো সংঘর্ষের পরের বেগ বাই সংঘর্ষে ঠিক আগের মুহূর্তের বেগ দ্যাট ইজ সংঘর্ষের পরের বেগ কত হয়েছে তা সংঘর্ষের পরে আপেক্ষিক বেগ হয়ে গেছে ভি টু মাইনাস ভি ওয়ান ফেয়ার এনাফ আর সংঘর্ষের ঠিক আগে বেগ ছিল ইউ টু মাইনাস ইউ ওয়ান and that is nothing but the coefficient of restitution অর্থাৎ আমরা যে জিনিসটা নিয়ে কথা বলছি সেটা হচ্ছে সংঘর্ষ গুণাঙ্ক বা e so এই বেসিক কনসেপ্টের উপর দাঁড়িয়ে থেকে আমরা প্রত্যেকটা সংঘর্ষকে আলাদা আলাদা করে বুঝবো and we are going to highlight in a huge topic so here we start well right now আমি এই সংঘর্ষ গুণাঙ্ক বা coefficient of restitution কে একটু অন্যভাবে চেনার চেষ্টা করব সো বেসিক্যালি আমি যেটা চাইছি সেটা আমি এবার লিখছি আমি ধরে নিচ্ছি যে আমার কাছে একটা অবজেক্ট আছে যে অবজেক্টটাকে আমি কি করছি এই ক্যাপিটাল এইচ উচ্চতা থেকে ফেলে দিচ্ছি সো দ্য থিং বিগিন আমি চাইছি এটাকে এইচ উচ্চতা থেকে ফেলে দিতে এখন এই উচ্চতা থেকে ফেলে দিলে বস্তুটা কি হবে ক্রমশ নিচের দিকে নামবে এবং নামতে নামতে একটা সার্টেন পিরিয়ডে যে মুহূর্তে এই মেজির সাথে ধাক্কা মারবে আমি ধরে নিচ্ছি সেই মুহূর্তে বস্তুর বেগ ইউ অর্থাৎ আমি ধরে নিচ্ছি বস্তুটি ক্যাপিটাল এই উচ্চতা থেকে ফেলে দিলে ভূমিতে ধাক্কা মারার ঠিক আগে বেগ হয় ইউ ফেয়ার এনাফ এখন ভূমিতে ধাক্কা মারার পর কি হবে না বস্তুটি যদি কোনো একটি বল হয় তাহলে এটি ধাক্কা মারার পরে অবভিয়াসলি রিবাউন্স করবে অর্থাৎ কিছুটা উপরে উঠবে এবং এই যখন ওপরের দিকে উঠবে তখন অবশ্যই একটা বেগ নিয়ে উঠবে তাহলে আমি ধরছি যে ভূমিতে ধাক্কা মারার পর বস্তুটি ভি বেগে ওপরে উঠতে শুরু করে ফেলেনা তাহলে এই গোটা ঘটনায় আমি যদি কোফিসিয়েন্ট অফ রেস্টিটিউশন দ্যাট ইস কলিশন কোফিসিয়েন্ট বা সংঘর্ষ গুণাঙ্ক ই বের করতে চাই তাহলে আমরা কি করব না সংঘর্ষের পরের বেগ কত না ভি এবং সংঘর্ষের ঠিক আগের বেগ কত না ইউ সো এই সার্টেন ক্রাইটেরিয়া থেকেও আমরা এই কলিশন কোফিসিয়েন্ট কথাটার মানে বার করে নিতে পারব অ্যান্ড ডো রিমেম্বার আমরা যত যা কাজ করব পুরো এই কনসেপ্টের ওপর দাঁড়িয়ে থেকেই অর্থাৎ এই সার্টেন ইস্যুটাকে নিয়েই আমরা হাইলাইট করব এবং একটা একটা করে উইককে আমরা ক্লিয়ার করব ফেয়ার আমার কথা ওয়েল দ্য ফার্স্ট থিং আমরা এবার নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে পূর্ণ স্থিতিস্থাপক সংঘর্ষ সো ওয়ান পারফেক্ট ইলাস্টিক কলিশন আমি এর সম্পর্কে কিছু বেসিক তথ্য দিয়ে দেব যে তথ্যগুলো আমাদেরকে পরবর্তীকালে প্রচন্ড ভালোভাবে ইউজ করতে হবে সো নাম্বার ওয়ান মনে রাখতে হবে সংঘর্ষ যেরকম খুশি থাক না কেন সর্বদা ভর বেগের সংরক্ষণ নীতি মেনে চলবে অর্থাৎ সংঘর্ষ ভর বেগের সংরক্ষণ নীতি মেনে চলে ফেয়ার এনাফ নাম্বার দুই এই পারফেক্ট ইলাস্টিক কালেকশন বা পূর্ণ স্থিতিস্থাপক সংঘর্ষে গতি শক্তিও সংরক্ষিত হয় অর্থাৎ আমি দ্বিতীয়টাও বলতে পারবো দ্যাট ইস পূর্ণ স্থিতিস্থাপক সংঘর্ষে গতি শক্তি সংরক্ষিত হয় 
and number three, जे जिनिस टा उत्तम तो important आमादे जो लोग बोलते, शेटा होच्छे, a coefficient of restitution बा शंभोशो गुनाम हो, that is e a जिनिस टा short बोधा f होगे. That means आमी जो दी बोली की जे पूर्णो से तिस्ता पक शंभोशे लिप्तो दुटो वस्तु आचे, ताहोले तादे प्राथमिक आपे की बेग जेटा की ना शंभोशे आगे एवं उन तीन क्षेत्रे शामुशे पौड़े जे आपे की बेग तादें कोनु पास शॉर्ट होता एक होगे। That is the most important criteria। और था अमी जे बात ना बोलते चाहिए ची, कि टा अमी अरे बंद बुझे दे। थोड़ा जा अमी ए उच्चता थे के एक ता बोस्तु के फेले दिलाम। एवं इखान थे के पौड़ बार ठीक आगे मुहूर्ते बोस्तु टीर बेग चिलो U। ए so what I want to say is e equal to what? Amra jani shomoshet pore big v by shomoshet ani big that is u. So ekhi tri e mane bolabe one that is v equal to u. Or thad j bigi bostu thi thad kamar be shei bigi i bostu thi apar pore thi ke uttara mukur be. That's why perfect elastic collision hai. Amra jodi kono ekta ball ke ekta distance to uchhota thi fill dei. ताहूँ ले बोला भाई, शेही बॉल्टी आवार एक ही उच्चता ऐसी कोड़ार खामोता थाके, किंतु शेठा कोहरे शंभव नहीं, कारण रियल लाइफ हम राधिके कोना एक बॉल के एक टाइम दिस उच्चता के फैले दिले, बॉल टा शॉप शोमें तार थे के कॉम उच्चता उठे, तार एकमात्र कारण होते हैं, कारण जोकन बॉल टा माटे धक्का that is most most important topic आम्रा जातुन दूर आलोचना करते हैं। Fair enough? Well, next पाठे आम्रा आलोचना करोगे आंशिक स्थितिस्था पुक्षण करोगे। As I have told earlier, जे जे कोनो टाइपे शंकरशो होकना करो, ताते शोरबोदा भौर बिगे शंकर खोनीति मानवता पावे, और तब ए जतियो शंकरशे ओ भौर बिगे शंकर खोनीति मानवता थाके। Fair enough. Number two, जितना ये आपका कथा बोलूँ, एक है जबकि दुबोधी शक्ति शोभरों को नीति में ने चले ना। And the third criteria, जितना उत्तम तो important, एक है जबकि a coefficient of restitution. That is, शंभर शुक्लाम को E शब्द शोमाय एकेड थे के छोटो होगे। I repeat again, एकेड थे के छोटो होगे। Provided एकेड थे के छोटो, किंतु जीरो थे के बोर। ये दोनों दिनी शी एक हित्रे कल्टीवेट होगे। और था आमे बोला दिच्छे, जे कोनो एक ता बोस्तूर क्षेत्रे, जो दी आम्रा एक ता निदिश्ट उच्चतु थे के फेल दी, तादे जे गणना � जे जे उच्चतु थे के फैला हुए चे, शे उच्चतु थे ही बुस्तु डे उठे आशे। इटा कोनो दिन होयन, और था रियल लाइफ एक्सिस्टेंस है, जो दी आम्रा एक टू भलवाय देखा चिस्टा कोडी। जिता की ना, आमी घोरे निच्छी, जे आमी कोनो एक टा बॉल के कैपिटल एज हाइट थे के फेल दिला। एक बोल, आमी जो दी बॉल शामोशे पौड़े में डेट इस v डिवाइडेड बाय शामोशे आगे में डेट इस u और तब अमरा a इक्वेशन डर पाओ। सो राइट नाउ आमी जेटा कोर्टे चाहिए हो आमी a गोटा इक्वेशन है एक का सर्टेन क्राइटेरिया एस्टेब्लिश कर बात चेस्ट करो। एंड डेट विल बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट थ्रू आउट द जर्नी। सो देखा � एज उच्चता से के अवधे पूर्ति दाव That is the exactly thing which we have already considered. 
সো এই ক্যাপিটাল এজ উচ্চতা থেকে বস্তুটিকে অবাধে পড়তে দেওয়া হয়েছে এখন যদি পড়তে দেওয়া হয় তাহলে দেখা যাচ্ছে যখন বস্তুটিকে আমি ফেলেছি তখন এই মুহূর্তে প্রাথমিক বেগ শূন্য এবং বস্তুটি যখন এই ভূমিতে এসে ধাক্কা মারছে তখন বেগ হচ্ছে ইউ এবং এই পুরো পদ যতটা অতিক্রম করেছে তাকে স্কাটতে হয়েছে তাহলে আমরা কি করতে পারি ভি স্কোয়ার ইকুয়াল টু ইউ স্কোয়ার প্লাস টু এ এস এই ফরম্যাট থেকে এই ফরম্যাট থেকে আমরা যেটা পাবো সেটা হচ্ছে আমার এখানে ভি মানে কি অন্তিম বেগ যে অন্তিম বেগ আমার এই গোটা জার্নিতে আলটিমেটলি ইউ বলে কনসিডার রয়েছে এক্ষেত্রে ইউ মানে প্রাথমিক বেগ অর্থাৎ বস্তুটি প্রাথমিক অবস্থায় স্থির ছিল কারণ আমি অবাধে পড়তে দিয়েছি তো দ্যাট ইজ মাই জিরো স্কোয়ার প্লাস টু এ কথার মানে আমার এখানে অভিবর্ষণের ধরন দ্যাট ইজ জি আর এস কথার মানে যে উচ্চতা থেকে ফেলেছে দ্যাট ইজ এইচ তাহলে এই গোটা ইকুয়েশনটাকে যদি আমি সলভ করি তাহলে আমি যেটা পাবো দ্যাট ইজ ইউ স্কোয়ার ইকুয়াল টু টু অফ জি এইচ আর এখান থেকে যদি আমি ইউ এর ভ্যালু বের করি দ্যাট ইজ রুট অফ টু জি এইচ ফেয়ার এনাফ এবার যে ক্রাইটেরিয়াটা আমরা রিয়েল লাইফে দেখে থাকি অর্থাৎ এবার বস্তু থেকে যদি আমি ওই উচ্চতা থেকে ফেলে দিই অর্থাৎ এই ক্যাপিটাল এইচ উচ্চতা থেকে যদি ফেলে দিই বস্তুটি এসে মাটিতে ধাক্কা মারবে এবং ধাক্কা মারার পরে বস্তুটা কি করবে আবার একটা উচ্চতা উঠবে কতটা না অবভিয়াসলি আমি ধরছি সেটা স্মল এইচ অর্থাৎ ধাক্কা মারার পরে বলটি উঠছে স্মল এইচ কিন্তু দ্যাটস ভেরি এভিডেন্ট ফর আস যে এই স্মল এইচ উচ্চতাটা কিন্তু কখনোই আগের ক্যাপিটাল এইচ উচ্চতার মতো হবে না তার কারণ হচ্ছে কিছুটা কম উচ্চতা উঠবে অর্থাৎ আমি যেটা ধরছি সেটা হচ্ছে ধাক্কা মারার পর বলটি স্মল এইচ উচ্চতা উঠলে এই স্মল এইচ অবশ্যই ক্যাপিটাল এইচের থেকে কম হবে দ্যাটস ফর ভেরি ভেরি অবভিয়াস কিন্তু যখন ওপরের দিকে উঠবে আমি ধরে দিচ্ছি সংঘর্ষের ঠিক পরের বেগ ভি অর্থাৎ এই ক্রাইটেরিয়াটা আমি সবার ফার্স্টে ধরে নিলাম অর্থাৎ আমি ধরে দিচ্ছি সংঘর্ষের পরের বেগ ভি এখন ওঠার সময় মন্দনে উঠবে কারণ এটা খুব অবভিয়াস যখন কোনো একটা বস্তু ওপরে ওঠে তখন অভিবর্ষণ তরণের বিপরীত দিকে ওঠে সো এই ক্রাইটেরিয়া যদি আমরা ইউজ করি তাহলে আমরা একটা জিনিসকে খুব ভালো করে বুঝতে পারবো দ্যাট ইজ যখন ওপরে উঠে একটা সার্টেন হাইটের ফিক্স পয়েন্টে পৌঁছে যাবে তখন কিন্তু বেগটা শূন্য হয়ে যাবে অর্থাৎ এই গোটা যাত্রা পথে এটা হচ্ছে অন্তিম বেগ দ্যাট ইজ ভি স্কোয়ার ইকুয়াল টু ইউ স্কোয়ার অর্থাৎ সংঘর্ষের ঠিক পরের বেগ যেটা কি না আমার ইকুয়েশন অনুযায়ী ভি আর অতটা উচ্চতা উঠেছে এই উচ্চতা সো মাইনাস টু এ এস থেকে এর জায়গায় বসবে জি এস এর জায়গায় বসবে স্মল এইচ অর্থাৎ আমি যে ফর্ম্যাটটা ইউজ করলাম দ্যাট ইজ ভি স্কোয়ার ইকুয়াল টু ইউ স্কোয়ার মাইনাস টু এ এস ফরম্যাট কারণ যখন ওপরে উঠবে তখন মন্দনে উঠবে সো এই ফরম্যাট থেকে আমি এই ইকুয়েশনটা পাই এখন আমি যদি এখান থেকে ভি স্কোয়ার বের করতে চাই সো দিস লুকস লাইক টু অফ জি অফ বাচ্চা ইঞ্চ তাহলে ভি মানে কত হবে রুটে বার অফ বুঝতেছি তাহলে আমার কাছে থাকবে ই ইকুয়াল টু রুট অফ স্মল এইচ বাই ক্যাপিটাল এইচ ফেয়ার এন আফ সো রাইট নাও হোয়াট উই আর ট্রাইং আমরা কি করছি জাস্ট গোটা ইকুয়েশন থেকে একটা স্কোয়ার আপ করে দিচ্ছি যদি স্কোয়ার আপ করে দিই তাহলে কি হবে ই স্কোয়ার ইকুয়াল টু স্মল এইচ বাই ক্যাপিটাল এইচ অ্যান্ড দ্যাট ইজ মাই মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ক্রাইটেরিয়া অর্থাৎ এই গোটা ইকুয়েশন থেকে যে জিনিসটাকে আমি লিখতে পারবো দ্যাট ইজ স্মল এইচ ইকুয়াল টু ই স্কোয়ার অফ ক্যাপিটাল এইচ ফেয়ার না এবং এই জিনিসটা আমাদের জন্য জানার অত্যন্ত দরকারি অর্থাৎ গোটা ইকুয়েশনে এই সার্টেন ক্রাইটেরিয়াটা আমাদের কাছে খুব খুব দামি এখন আমি এখানেই পুরো জিনিসটা থামাবো না আমি কি করব এই জিনিসটাকে ফার্দার প্রোগ্রেস করব এবং এই প্রোগ্রেস করবার জন্য আমরা একটা সার্টেন ক্রাইটেরিয়াকে ফলো আপ করবো দেখা যাক আমি কি বুঝতে চাইছি 
Well, right now, we criteria that we are going to have a lot of work, and we are going to have a lot of work, and we are going to have a lot of work. We are going to have a lot of work, and we are going to have a lot of work, and we are going to have a lot of work. अमरा पुरे चिलाम की एक ता कैपिटल ए उच्चता थे के एक ता बॉल के फिर लिए चिलाम ये बुक आवाज़ है बहुत शिल चिलो ये बुक एक ता पौड़ा पौड़े जब बुक भूमि तक धक्का मार लो सो डेट वाज माय फर्स्ट कॉलिशन फेयर इनफ सो ए कॉलिशन रे पौड़े बॉल टा की बोलो एक ता स्मॉल ए उच्चता उठलो क्लियर जोतो को ने बॉल्टा नीचे दिखे पोड़ बे तो तो कुने किन्तु बॉल्टा के आबार ए स्मॉल ए जोचो ताई उत्तिप्रम करता होगे क्लियर एक और ये टा खूब ऑब्वियस जे जो दी स्मॉल ए जोचो तो था के पोड़ते था के ताहोले आमी जो दी धोडे नहीं जे ए मूर्त तेर बेग हमे विदेस ताहोले आम्रा एबार विदेस बेक्टर टू स्मॉल एच कारण ताके अवधे मोड़ते हुए चे ये बूंग शॉट बहुत चोट चोटा है उठा पड़े बस तुमने शून्य हो जाए डेट इज वेरी ऑब्वियस फॉर आस ताहले इकान थे के ए इक्वेशन थे के हमें की पाची वी डेस डेट इज रूट ऑफ़ ऑफ़ टू जी ऑफ़ स्मॉल एच जिता की ना डिट तो सेम बीएस चाहते और तो तमने बोलते ही that is very very obvious by our path, right? Or that A will be the same as B 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 एक लोग दीतियों शंकुशिर पॉट बोस्तु टा निश्चित आबार किस टा रिबाउंस कर दे। आमी घोड़े निच्छी एबार जो थोड़ा रिबाउंस करेगा तो शे रिबाउंस से कुछ चटा होच्छे एच डेस्ट। सो व्हाट वी आर ट्राइंग जे दीतियों शंकुशिर पॉट बोस्तु डी एच डेस्ट कुछ चटा होते। क्लियर? जो दी एज डेस्ट उच्चता उठे ताहुले की होगे शेख क्राइटेरिया टनी है ये बार हम राज्यों में बोलते जाएंगे। वेल ये बार हमें थोड़ी निकली जो दीतियों शंकुशिर पॉर बेग होगे डाउन। फेयर एनफ और था बोस्तु टी ए ही पोथे जब कुछ उठा स्टार्ट कर दे तो कौन डब्लू बेग उठ दे ये वो कौन सी मोबाइल से बेग हो जाए शून्य ये वो डेट इस वेरी ऑब्वियस जब कुछ ऊपर दिख के उठ दे तो इटा शामु मंदो ने उठ दे ताहोले शामु मंदो ने उठार फले हम डा इटा तो अवश्य ही बोलते बार वो जे कौन सी सो अमी यहाँ देखते हैं कि डब्लू वैल्यू बेर कोरी, सो डब्लू स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा टू जी एच डेस्ट, तब मैंने डब्लू इक्वल टू हो जाएगा रूट ऑफ़ ऑफ़ टू जी एच डेस्ट, फिर देना so right now J पता था कि नहीं हम लोग तो खुद दूर अलचना कर चलें सेम पता था कि नहीं अभी बोल रहे so what we are trying हम लोग basically coefficient of restitution नहीं बोल चुके so coefficient of restitution को तो हमारे e e को तो हमारे कि शंभव से ठीक पड़े थे भाई शंभव से ठीक आगे थे और था first collision के ठीक लगी चीज़ हो ना for first collision this was v by u किंतु second collision के ठीक लगी हो गए Second position is going to be different. Second position is going to be W. R is going to be given. That is V. Fair enough. And then, you have to give it to the other one. This is the issue. And then, you have to give it to the second position. That is small e equal to W by V. Who knows what you are doing? W is going to be given. W is going to be given. Root over of 2G of H dash divided by 
to g of h fair enough karon ami just dutor value ke implement korechi clear ebar jodi eta ke ami further progress kori tahole amar kach theke e equal to thakche root over of h dash by h ebar jodi ami square up kori tahole e square hoye jabe h dash by h tahole h dash kothar mane koto e square of h fair enough এখন আমরা একটু আগে একটা জিনিস বের করেছিলাম দ্যাট ইস এইচ ইকুয়াল টু ই স্কোয়ার অফ ক্যাপিটাল এইচ তার মানে আমি আবার বসিয়ে দিচ্ছি ই স্কোয়ার অফ ক্যাপিটাল এইচ তার মানে এইচ ডাস্ট যেটা কিনা দ্বিতীয় বা সংঘর্ষের পর উঠেছে সেটা কত হয়ে যাবে ইট উইল ইকুয়াল ফোর অফ ক্যাপিটাল এইচ একইভাবে এই বলটা নিশ্চয়ই ধাক্কা মারার পর অর্থাৎ এইচ ডাস্ট উচ্চতা থেকে পড়বার পর ভূমিতে ধাক্কা মেরে আবার যদি এইচ ডাবল ডাস্ট উচ্চতা উঠে যায় তাহলে এইচ ডাবল ডাস্ট উচ্চতা কত হয়ে যাবে না আমরা একইভাবে যদি এটাকে ক্যালকুলেট করি তাহলে দিস উইল বি ই টু দি পাওয়ার সিক্স অফ এইচ অর্থাৎ একটা জিপি সিরিজের প্রোগ্রেসে এটা পর 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 কাজ করতে আরম্ভ করবে ফেয়ার এনাফ অর্থাৎ আমরা যদি বলি এন এক্স কলিশন তাহলে যতটা উচ্চতা উঠবে সেটা যদি এইচ এন হয়ে থাকে তাহলে এর ইকুয়েশন হবে ই স্কোয়ার পাওয়ার এন এন টু ক্যাপিটাল এইচ ক্লিয়ার অর্থাৎ এই ইকুয়েশন ধরে আমরা বলতে পারবো যে একটা বস্তু যতবার সংঘর্ষ করবে প্রত্যেকবার আংশিক স্থাপক সংঘর্ষে তার উচ্চতা কমতে আরম্ভ করবে এবং একটা সার্টেন পিরিয়ড পর এটা কমপ্লিটলি থেমে যাবে অ্যান্ড ট্রাস্ট মি নেট লেভেলে এখানে আরও বেশ কিছু কনসেপ্ট আছে যেগুলো নিটের ক্লাসেই আলোচনা করা হবে সেগুলো নর্মাল ক্লাসে আলোচনা করা যাবে না বিকজ দোজ আর বিট টাফ সো সেটা নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করব ফেয়ার এনাফ ওয়েল দি লাস্ট ওয়ার্ড যেটা কিনা পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক সংঘর্ষ সো পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক সংঘর্ষে কি হয় সেটা আমরা আগে দেখে নিই বেসিক্যালি এই জাতীয় সংঘর্ষের ক্ষেত্রে আমি প্রথমেই বললাম যে ভরবেগের সংরক্ষণ নীতি মেনে চলবে সেটা সবার জন্যই সত্য কিন্তু প্রবলেম কি প্রবলেম হচ্ছে যখনই এদের গতিশক্তি দেখা যাবে কিন্তু গতিশক্তি সংরক্ষিত হবে না ক্লিয়ার অ্যান্ড নাম্বার থ্রি দ্যাট ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এর ক্ষেত্রে কো এফিসিয়েন্ট অফ রেস্টিটিউশন দ্যাট ইজ ই সবসময় জিরো হয়ে যাবে এই কথার অ্যাকচুয়াল মিনিং কি ধরা যাক আমরা কোনো একটা কাদার তালকে একটা সার্টেন উচ্চতা থেকে ফেলে দিলাম সো দিস ইজ নাথিং বাট একটা প্লট অফ ক্লে সো বেসিক্যালি কাদার ডেলা সো কাদার ডেলাকে যদি ফেলে দেয় অবশ্যই এটা ধাক্কা মারার আগে ইউ বেগে ধাক্কা মারবে কিন্তু ধাক্কা মেরে আর অপরের দিকে উঠবে না অর্থাৎ যখনই এখানে ধাক্কা খাবে তখনই কিন্তু ওটা ওই মাটির সাথে পুরোপুরি আটকে যাবে তাহলে তখন তার বেগ হয়ে যাবে ভি ইকুয়াল টু জিরো অর্থাৎ সংঘর্ষের পরে বেগ কত হয়ে যাবে ভি ইকুয়াল টু জিরো অ্যান্ড দ্যাট ইজ ভেরি অবভিয়াস যে আমরা যদি এক্ষেত্রে বলতে পারি তাহলে সংঘর্ষের পরের বেগ দ্যাট ইজ ভি বাই ইউ এই গোটা ক্রাইটেরিয়াটা অবভিয়াসলি হয়ে যাবে জিরো কারণ আমরা বলছি সংঘর্ষের পরে আপেক্ষিক বেগ শূন্য তার কারণ যে সংস্থা দিয়ে আমি সংঘর্ষ করাবো সেই সংস্থাটা সংঘর্ষের পরে পূর্বোক্ত সংস্থার সাথে সম্পূর্ণ রূপে যুক্ত হয়ে একটা নতুন সিস্টেম তৈরি করবে অ্যান্ড দ্যাট ইজ মেন ক্রাইটেরিয়া এবং এই ক্রাইটেরিয়ার উপর অঙ্ক কিন্তু আমরা আগে করেছি যেখানে আমরা নিউটনের অঙ্কগুলো করেছিলাম অর্থাৎ একটা বুলেট যদি কোনো একটা ব্লকের মধ্যে ঢুকে যায় এবং ঢুকে যাওয়ার পরে বুলেটটা না পেরিয়ে গোটা সংস্থা চলতে শুরু করে তো সেই টাইপের ক্রাইটেরিয়ার অঙ্কগুলো কিন্তু কমপ্লিটলি পারফেক্ট নন ইলাস্টিক বা ইন ইলাস্টিক কলিশনের আন্ডারেই পড়ে অ্যান্ড খুব খুব ভালো করে আমরা এইটুকু ইস্যুগুলোকে আগে বুঝি দেন আমরা ফার্দার এখান থেকে নিউমারিকাল টাইপের প্রবলেম আলোচনা করব ক্লিয়ার সো মোটামুটিভাবে এইচ এস লেভেলে যা থিওরি থাকে তার পুরোটা আমরা কভার করে নিলাম ওয়ার্ড ফোর এনার্জি থেকে ইন দ্য নেক্সট ভিডিও আমরা নতুন কিছু টপিক নিয়ে আলোচনা করব টেল দেন স্টে হোম স্টে সেফ সি ওয়েন নেক্সট ওয়ান